Excuse me, guys. Uh, I have a random question. Yeah. Are you traveling or a nomad? Digital nomad? Are you a traveler or a digital nomad? Are you a nomad or a traveler? It's gonna be a bit random, but uh, do you work online? Are you a traveler or a digital nomad? Um. Gerçekten çok komik insanlarla yaşıyorum ya. <gülüyor> 2020 yılının Mayıs ayında arkadaşlar sizinle bir video paylaşmıştım. Evden ya da dünyanın herhangi bölgesinde yaşarken para kazanabileceğiniz işler adlı bir videoydu. O videoda 10 tane işten bahsetmiştim ve bahsettiğim bütün işleri önceden hazırlamıştım ve bu işleri yapan kişilerle röportaj yapmıştık sizi bilgilendirmek için. Bugünlerde evler değil, ben size bugün... Merhaba arkadaşlar. Ee, bir yerde internet varsa orası bir ofisim olabilir. Şimdi topu arkadaşım Tahir'e atıyorum. O videonun altına yorumlarda bu bölümün ikinci serisini ister misiniz diye sormuştum. Birçoğunuz da evet demişti. Ama ben bir türlü o ikinci seriyi çekemedim. İki yıl sonra Meksika'da 6 ay yaşadıktan sonra şimdi sizinle bu seriyi çekeceğim. Bugün bir farklılık yapacağız. O da bugün bahsedeceğim birçok işin ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> İlk olarak bildiklerimden başlayacağız. Bildiğimiz işler de bu evde benimle beraber yaşayan insanların yaptığı işler. David? Did you lock the door? <gülüyor> okay. Okay, ha, oh, oh, I catch you. Let's start with you. İlk olarak ev ailesiyle başlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar, benim de bilmediğim işler dediğim olay nasıl olacak? Rastgele sokakta, kafede, ya da hostelde ya da çalışma ofislerinde tanıştığım insanlara soracağım. Bakalım ne iş yapıyorlar. Hadi hadi. David, you're the first guest of the show. <gülüyor> so the question is, I know you're working online. What is the job you do? There's a lot, I'm sure. Yes. Uh, what do I do? Entrepreneur. But that's like having an umbrella on a rainy day. Yes. Right. I've always believed in building these little st multiple streams of income. Okay. That's what I do. So in 2001, mm -hmm. there's a company called goto.com and they were the first to do like words in blue with a line under it and if you clicked it, it went somewhere else. Okay. Text-based ads. 20 some years ago and you could buy a click for one penny and whoever clicked that penny, if you were the blog owner, you got half a penny. That was the beginning. So the first affiliate marketing basically. It was one of the first affiliate marketing advertising platform and you go well how much is half a penny it adds up and then they got bought by yahoo google google was watching watching watching and in 2004 they brought out adsense mm -hmm. so if you would search on google there were paid ads on the right hand side mm -hmm. and now you go to google there's ads everywhere and they would give you the code to put it on your blogs and then you would grow your blog people would come to your blog about golfing and see an ad called uh world's cheapest golf clubs click here and you would get paid if they clicked that ad and we said the more pages you have the more money you can make the more blogs you have the more money you can make mm -hmm. and we got blog brain damage between Fally and I we had 600 blogs oh my god golf travel pets weight loss romance hobbies touring like you name it we had a blog about it It was glorious, like the checks were five figures a month at one point. But Google knew if you're spam or low quality. But for a while, us and a bunch did. of people in our mastermind broke Google. Mm -hmm. Like if you went to Google, every search engine, every result was like on blogs. Okay, wow. Yeah. Shortly, what would you recommend anyone who wants to start to affiliate marketing now? Uh, build a personal brand because you are you. Don't be anything you're not and whatever. And then li live an interesting life. If you like gardening, I promise you there's a hundred million people that love gardening. I have a gardening blog. I have a gardening channel. Yes. I sell snow shovels <laughs> through you Amazon. Still, you still? still. Uh, Did you hear that? I just made a dollar off <laughs> of my gardening site. Okay, David had more jobs than I could. Imagine I didn't even know most of it. <laughs> We should have actually done a whole video just with yes. you. <laughs> We could dedicate a whole day just to you. <laughs> Falia, you are our second person. Uh -oh. He already explained all the other jobs that you've been doing. But what do you do now? <laughs> what do I do now? 
Uh, many things, but mostly I'm an artist, mm -hmm. and I do uh, paint pouring, fluid art. I videotape my art, and I put it on a Facebook and YouTube. That's it. Yep. I teach people how to do art. Yeah, I want them to be able to make their own, because if I sell the painting, it's gone once. Yes. But if they see the idea, they like it, they mm -hmm. can use the colors and the technique and make their own, mm -hmm. now there's a hundred paintings. Yeah. So. so we can say you're a content creator on Facebook, on YouTube, on how to make this type of arts that you do. Yes, I'll show exactly. them. I'll show them on top of your talk. And uh, Falia, if I'm not wrong, from a thousand view on Facebook, because you're international, you can make up to twelve dollars. Depends on the time of year. Uh -huh. Like, you know, in November, December, everybody's advertising for Christmas and yes. spending. I've made as high as fifteen dollars per thousand okay. US. Um, so, and then like as low as, you know, after everybody spent all the money and the companies are all broke now, uh -huh. you know, maybe six or seven dollars. That's still but good. still pretty good. Yeah. Thank yes. you for sharing. Oh, my we pleasure. move on to our third person. Third person is my wife. So what is the recently the thing that you've been doing? Most people know you are you were working as a freelancer, uh, as an interior designer and for a very long time. Yeah, so because I was uh, working for a while in this uh, business, international mm. freelancing, I realized that so many people need uh, help to get to this area because uh, like COVID happened especially and now like the world is unstable mm -hmm. and uh, people need something something new i felt uh, so good when i started this career mm -hmm. uh, it gave me freedom to be anywhere where i want uh, to travel you might not want to travel but anyway it's nice to be your own boss to wake up when you want to plan your day to spend time with your kids or your friends or whatever and uh, build your day as much as you want so this is i decided that uh, it will be nice to share with the people i was also so create and two years ago I created a course for those people who want to become a freelancer mm -hmm. uh, just uh, this year I decided that I can create an ebook mm -hmm. uh, which will be much more easy to get for people maybe it's also like a 2022 edition so it's updated definitely like some people like to uh, talk person to person somebody like to watch videos for some people it's more easy to have a book a guide mm -hmm. and just follow whenever it's comfortable for you so this is uh, my new product and uh, I want to help uh, more and more people mm -hmm. if you have some skill already like where you, where you feel uh, strong mm -hmm. and experienced you can share your skill and it will be your next uh, job right yeah so you can share your skill and so many people uh, can use it and uh, save their time to get there where you already have much it. faster Yes. Thank you. Thank you for sharing. Evet, yani son zamanlarda yaptığı işe ürün oluşturmak, ürün satmak diyebiliriz arkadaşlar. Bu da kendi bilgili olduğu konu freelance üzerine. Mesela örnek veriyorum ben de video editleme üzerine bir ürün çıkartabilirim ve bu ürüne belirli miktarda ücret ödemek isteyen insanlar tabii ki olacaktır. Şu anda yaptığı işte bu. Siz de eğer bir konuda birçok kişiden bilgili olduğunu düşünüyorsanız ve o konuda tutkunuz varsa onun üzerine bir ürün çıkartabilirsiniz ve o ürünü satış gerçekleştirebilirsiniz kendi kişisel markanızla beraber. Hatta şu anda Lena'nın kitabını çeviriyoruz, Türkçe'ye çeviriyoruz ve Türkçe'ye çeviri konusunda da size başvurduk arkadaşlar. Sizden bir yaklaşık 20 kişi başvurdu. Bugün çevirileri kontrol edeceğim. Lena bütün mailleri gönderdi. Aranızdan bir kişiyi seçeceğiz ve kitabı tamamen Türkçe'ye çevirmiş olacağız yakında. Yani biz bile Meksika'da freelance çalışanlara ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar ve dünya öyle bir noktaya gidiyor ki birçok freelance çalışana ihtiyaç da duymaya devam edeceğiz. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Şu anda bahsettiğiniz işler bu evde bulunan işlerdi. Şimdi dışarı çıkıp bir de insanlara sorma vakti. Ama önce bir bu bölümün sponsorundan bahsedelim. Bu videomuza sponsor olan şirketin ismi Wise arkadaşlar. Ve eğer freelance kariyerinizi başlamak istiyorsanız özellikle çok işinize yarayabilecek bir hizmet. Wise yurt dışına para göndermeye ya da yurt dışından size para göndermesi gerektiğinizde yani para almaya gelince kullanabileceğiniz en uygun fiyatlı Uluslararası para gönderme hizmetlerinden birisi. Ben biliyorsunuz video editör olarak çalışıyorum. Yurt dışından işte müşterim bana ücret göndereceği zaman bu şekilde Wise'da çok az masraflı bana para gönderebiliyor. Aynı şekilde ben bir freelance hizmeti aldığımda herhangi bir dünyanın farklı bölgesinde o kişiye parayı Wise ile gönderebiliyorum. Gene düşük ücretli olarak. Siz de yurt dışına para göndermeniz gerektiğinde ya da yurt dışından para almanız yani size para göndermesi gerektiğinde kullanabilirsiniz. Bu videonun açıklama bölümünde bir link var. İlk 500 puanda kadar yaklaşık 
buraya yazıyorum 6000-7000 TL'ye kadar arkadaşlar ilk para göndermenizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Vayza videomuza sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Yıllardır kullanıyorum. Çok işime yaradı. Sizin de yarayacağından %100 eminim. O yüzden tavsiye etmek istedim. Şimdi diğer bilmediğimiz işlere geçeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz bugün. Buenas tardes. Şimdi Meksika'da yaşadığımız şehrin en meşhur caddelerinden birindeyim. Burası Poseyamenteo. Poseyamenteo diye geçiyor. <gülüyor> Dijital göçebeler genelde klimalı, kahvenin lezzetli olduğu mekanlarda takılsalar da bazen sokakta bulmakta mümkün onları. <gülüyor> Bugün şansımızı biraz deneyeceğiz. Excuse me guys. It's gonna be so random but are you a nomad or a traveler? Travelers. Travelers. Yes. Like, do you work online? Any chance? Anything? No. No. no. Okay. Okay. I'm looking some people who is working online. Okay, Have a nice day. Nice. Okay. İlk denemem gezgin çıktılar. <gülüyor> Burada genelde çok turist oluyor ve bazen de dijital göçebelere denk gelebiliyorsun. Pazar günleri burası tamamen kapatılıyor arkadaşlar trafiğe ve neredeyse şehirdeki herkes bisiklet sürmeye geliyor. Bisiklet değil sadece. Paten, kay kay. Ne varsa artık. Ailecek. Excuse me. It's gonna be a bit random, but are you a traveler or a digital nomad? Um, I'm traveling now for just a few weeks. <laughs> uh -huh, but not working online? No. Okay. I'm looking to interview some people who has an online jobs to give people uh, some no. ideas. Okay, thank you. <laughs> Have a nice day. <laughs> Biraz turistik bir bölge seçtiğim için dijital göçer olmak zor. <laughs> Evet, şimdi de bir hostele geldik. Hostelin ismi Nomados. Göçebe diye zaten geçiyor. Hi everyone. Yeah, so this is kind Daha önce buraya bir kere yüzmeye gelmiştik. Bilgisayar başında çalışan insanlara denk gelmek çok mümkün. Evet. Şimdi hosteldeyim. Buraya gelmek zaten planlıyordum. Bakalım birilerine denk geleceğiz mi? Online işi olan. Normalde genelde dijital göçebeler evlerde kalıyor arkadaşlar bizim gibi Airbnb'lerde. Çok fazla hostelde kalan olmuyor ama bazen denk gelebilirsin. Bazen denk gelebiliyorsun. Özellikle Covid'den sonra online çalışan insan sayısı bayağı artmaya başladı. Yani burada da denk gelmek ihtimalle mümkün. O yüzden seçtim burayı. Is it uh, your uh, company, right? You work for a company or a personal? Ah, you just quit. I just met Sarah here. <laughs> She wants to have a remote job also. And you just quit your job, right? Yes. Yeah, a few months ago. Like yeah. if you thought about doing something, what would you do? For, what's the first thing come to your mind to work remotely? Ah, uh, well, my experience is all in sales, so probably that. Sales. Uh huh. Yeah. I like sales. I like speaking with people. That's good. Phone or account management. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Excuse me. You speak English? Yeah. It's gonna be a bit random, but uh, do you work online? Mine? No, no, I work here in the hostel. Oh, okay. When okay. You, with our laptop, I was thinking maybe you work online. I'm making a video about people who work online. I just try to learn their jobs and interview them. That's why I ask. <laughs> well, <Thank you. laughs> but if I saw someone here or maybe uh, someone asking, I can maybe okay. contact with you. Okay, I'll be here. Thank you so much. <laughs> Sarah, he works in the hostel. <laughs> but he said there is one person he can tell me. Şimdi Amsterdam'dan Thomas'la da tanıştım. O da sadece buraya tatile gelmiş. <gülüyor> Dışlar göçebe değil. I have a flight on Monday through Amsterdam. Ah, yeah. Going to Turkey. Yeah, going back to Turkey. Beş kişiye daha sordum. Buradaki herkes gezgin. Hostel genelde zaten gezginlerle dolu oluyor ama bazen dijital göçebeye de denk gelebiliyorsun. <gülüyor> Video istediğim gibi bitmiyor. <gülüyor> Şu anda sadece havuzda bilgisayarın başında ben e, çevirilere bakıyorum. Lena'nın kitabı için gelen çevirilere. 20 tane e, başvuran oldu. Hepsi kısa bir çevirmeyi yaptı. Aralarından bir kişiyi seçeceğim. İşte bana kaldı. Buradayken bekliyorken birilerinin gelmesi ne? Hemen bu işi halledeceğim. Evet, hostelde genelde işlerinden yeni ayrılmış, sadece gezen ya da kısa süreliğine tatile gelmiş insanlar var. 
Gracias. Hasta luego. Aha. Ee, genelde insanlar var böyle. O yüzden göçebeye denk gelmedim. Neden burayı tercih ettim? Daha önce geldiğimde insanlar vardı ve ismi arkadaşlar... Nomados. <gülüyor> Ondan dolayı. Neyse. Gitmek istediğim bir yer daha var. Burası güzel bir nokta. Şimdi gittiğim yer biraz daha çalışma, ofis tarzında mekanı olan bir yer. Aynı zamanda hostel. Daha önce bu sokaklara inmemiştim. Kafamdaki fikirle beraber harekete geçince buraları da görmüş oldum. Excuse me guys. I have a random question. Are you traveling or a nomad? Digital nomad? Sorry? Digital nomad. Like I work? Know, yeah, yeah. Working online and... Oh uh, no, for me no. no. Just traveling? Yeah, yeah. just okay. traveling. Okay. Uh, I'm looking for some people to interview doing some uh, online jobs and uh, well, to help some people but... We're staying at this hotel. Yeah, that's what I come stay. for. Oh, it's a hostel, right? Uh, yeah, I thought maybe there could be some people with the laptop. Yeah, well maybe there's people there. What's your name? Chris. Chris, nice to meet you. Engin. Nice to meet you. Sorry? Engin. An in? Engin. Engin. Yes. Engin. Engin. Nice to meet you. Bye bye. Nice I will take a look at there. <laughs> Kızlar bu hostelde kalıyormuş. Zaten benim geldiğim yer de burasıydı. Hi guys. What's up man? How are you? Good, good. And you? <gülüyor> bu hostelde ufak bir havuzu var. Gayet güzel. Ha? Okay, okay. It's my uh, last... Mutfak. Aslında tam böyle insanların çalışabileceği bir mekan. 2017 yılında sırt çantalı gezginken, yani backpacking yaparken hep böyle hostellerde kalırdım. Evet. Tayland'da falan. Evet. Thank you so much. Tam. <gülüyor> yeah, like making vlogs. <gülüyor> yeah. YouTube. Oh, yeah, really? yeah. yeah. Huh? Yeah. <laughs> uh, I don't understand. Sorry. Can I come nearby? What did you say? Yes, yes. YouTube oh, really? channel. Yeah, oh. yeah. And actually, I'm looking for today some people who works online. Uh -huh. Do you work online? No. No. I don't. No. <laughs> you just travel? Yeah. Yeah. It's a WhatsApp group of people who stay here. Yeah. yeah right now. Okay. Oh, that's that's yeah. very good idea. Okay, Liz şimdi bana bir fikir verdi. Burada bir WhatsApp grubu varmış. I'm speaking Turkish. <gülüyor> şimdi bu WhatsApp grubunda gireceğim. Oradan kendimi tanıtacağım. Acaba online çalışanlar var mı diye bir bakacağım. Varsa onlarla görüşebiliriz. Thank you Liz, that's a great idea. Yeah. yeah. But it's, a, it's a small camera. Yeah, I know what it is. Like, it shows you from here yeah. also. Yeah, it, it works great. Liz, turn it to yourself. You're a vlogger now. No, it's yeah, to yeah. yourself. <gülüyor> ne gibi? Oh my god. No. Come on, don't be shy. You can do it. Okay. I don't know how I... Yeah. Oh, you have it. Wow. Yeah, that's just... Hello. Şimdi şöyle bir mesaj yazdık. Liz ile beraber. Şimdi gönderiyorum. Ah, <gülüyor> <gülüyor> camera to camera. Sorry. It's okay. No, you can do it. It's so interesting to see someone uh -huh. vlogging. You haven't seen before? You Not haven't? in real life, no. Ah, no. <gülüyor> Şimdilik mesaja da bir cevap gelmedi. Ama hostel güzel. Güzel insanlarla da tanıştım. Burada langırt var. Burada havuz var. Şöyle güzel bir dizayn yapmışlar. Şurada da canlı müzik var. I couldn't find anybody who has online jobs, but I find Liz, very good person. Yeah, it was nice to meet you. Maybe yeah, we'll see you later. Yeah, it was nice to meet you. Bye-bye, Liz. Bye. Okay, bye. Evet. Kafamda fikir çok iyi canlanmıştı. Emindim birçok aslında insan bulacağıma. İnsan buldum ama online çalışan kişileri bulamadım. Daha çok sırt çantalı gezginleri buldum. <gülüyor> Bu videoyu nasıl sırt çantalı gezginlerle tanışırsınız diye çevirsek belki daha doğru olabilir. Ama arkadaşlar 
e, gerçekten yapabileceğiniz birçok iş var internet üzerinden. Ben bu sefer canlı olarak göstermek istedim. Yani direkt insanlarla anlatmak istedim bu durumu. Ama bu şehirde bulamadım. Eğer bundan bir önce yaşadığımız şehirde olmuş olsaydık o dönemler e, çok iyi hissetmediğimiz için video yapamamıştım. Ama aklımda olan bir videoydu. Eğer e, sahil kenarında yaşadığımız Puerto Escondida adlı bir şehirde bu videoyu çekmeye çalışsaydım yüzlerce örnek vardı. E, Birçok kişi online olarak çalışıyordu. Özellikle arkadaş çevremde voleybol oynadığım insanlar arasında. E, orada yapamadım. Burada yapalım dedik ama burada da çok fazla online çalışan kişi bulamadık. Hiç yoktan bizim evde e, bir grup var ki her Herkes online olarak çalışıyor. Başka bir gün söz veriyorum. Evden para kazandıran işler üzerine daha güzel bir araştırma yapıp video yapacağım arkadaşlar. Ama e, eğer daha önceki video izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Wise de videomuzda sponsor olmuştu. Eğer Wise'ı kullanmak isterseniz yurt dışına para göndermeniz gerektiğinde ya da para almanız gerektiğinde aşağıda link mevcut. Yarın buradan ayrılıyoruz. Başkente uçacağız. Oradan da Türkiye'ye. E, buraya gelmem bir açıdan daha iyi oldu. Buenas tardes. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oyun oynuyorlar köşede. Ee, buraya gelmem bir açıdan da iyi oldu. Merkezden birkaç tane e, hediyelik eşya alacaktım kardeşlerime, aileme. So, I went out right today yeah. to make a video and find people who does online jobs. Yeah. Guess how many people? It's either a big number or a small number. Come on, guess. Nobody. I'll say zero. Zero. Zero. Like zero. zero. Really? They are all travelers. <gülüyor> No, no, what? They're all at the beach. I think rock. not a season. Not a season, <laughs> not the right places. Everybody's on holiday today. Our video only nomads in Merida. What do you think, David? <laughs> I love it.